ഗുഡ് ഈവനിങ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അഡാറ്റ് ന്യൂ ഫോർസൺ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് എക്സാം സ്പെഷ്യൽ കറണ്ട് അഫയർ ക്ലാസ്സിലേക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ടോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ ആണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം അതിനേക്കാൾ മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ അഡാ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കാണുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നോട്ട് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അഡാ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം മാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫാക്കൾട്ടി ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണാൻ ഈ കാണാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദേ ഇവിടെയായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ എക്സ്പ്ലോർ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിൽ എക്സ്പ്ലോർ ഗ്രൂപ്പ് അത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിൻഷി മിസ് ഫ്രീ പി ഡി എഫ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഡെയിലി നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എട്ട് മണിക്കുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ് അല്ലേ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയർ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാക്സിമം ആൻസേഴ്സും കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് 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 ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അറിയുന്ന ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടുവകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ആൻസേഴ്സ് അറിയുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദ്യം ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടുവകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏതാണ് മധ്യപ്രദേശ് ആണ് മധ്യപ്രദേശ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ആരാന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കർണാടകയാണ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ആരാ നിൽക്കുന്നത് കർണാടകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കടുവാ ദിനം അതെന്താണ് അന്താരാഷ്ട്ര കടുവാ ദിനം അതെന്താണ് അന്താരാഷ്ട്ര കടുവാ ദിനം ആ വിജയൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര കടുവാ ദിനം അതെന്താണ് എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കടുവാ ദിനം ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് അല്ലേ ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടുവകളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് മധ്യപ്രദേശ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കർണാടകയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ഒന്നാം സ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് രണ്ടാം സ്ഥാനം കർണാടക മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് സോറി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കൂടെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര കടുവാ ദിനം എന്നാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് അന്താരാഷ്ട്ര കടുവാ ദിനം എന്നാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് ആണ് കടുവകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് മധ്യപ്രദേശ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കർണാടക മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ജനസംഖ്യാധിഷ്ഠിത ജീവിത ശൈലി രോഗനിർണയത്തിനും കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരശേഖരണം നടത്താനും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ആപ്പ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ജനസംഖ്യാധിഷ്ഠിത ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ ഈ ജീവിത ശൈലി എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ
ഉത്തരം എന്താണ് ഉത്തരം അറിയോ സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഫാൽക്കൺ ഹെവി റോക്കറ്റിൽ വിക്ഷേപിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ വാർത്താ വിനിമയ ഉപഗ്രഹം എന്ന് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഉത്തരം എന്താണ് ആൻസർ പറയട്ടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജൂപ്പിറ്റർ ത്രീ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ജൂപ്പിറ്റർ ത്രീ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ അത് എന്താണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫ്ലോ ഫ്ലോറിഡയിലെ കെനഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യവും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ജൂപ്പിറ്റർ മൂന്നാണ് സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഫാൽക്കൺ അവൻ ഫാൽക്കൺ നയൻ ഫാൽക്കൺ ഹെവി റോക്കറ്റിൽ വിക്ഷേപിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ വാർത്താ വിനിമയ ഉപഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ജൂപ്പിറ്റർ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ അതെവിടെ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഫ്ലോറിഡയിലെ കെനഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് വിക്ഷേപിച്ച ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്തത് പ്രൊഫസർ വിഷ്ണു നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ പേരിലുള്ള വൈഷ്ണവം സാഹിത്യ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വൈഷ്ണവം വൈഷ്ണവം സാഹിത്യ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നേടിയത് ആര് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആ വിഷ്ണു ആ ഒരു പേരിലൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ആൻസർ എന്താണ് ഹലോ കണ്ണൻ അരുൺ ഓ ക്ലാസ് കാണാം കേട്ടോ ഓ ഓക്കെ താങ്ക് യു കണ്ണൻ താങ്ക് യു ഓക്കെ ആൻസർ എന്താണ് പ്രൊഫസർ വിഷ്ണു നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ പേരിലുള്ള വൈഷ്ണവം സാഹിത്യ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നേടിയത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഉത്തരം ഉത്തരം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ എന്താണ് സി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ വൈഷ്ണവം അല്ലെ വൈഷ്ണവും സാഹിത്യ പുരസ്കാരമാണ് വൈഷ്ണവം അപ്പൊ വിഷ്ണു ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൃഷ്ണൻ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പൊ സി രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രൊഫസർ വിഷ്ണു നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ പേരുള്ള വൈഷ്ണവും സാഹിത്യ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നേടിയത് ആരാണ് ആരാണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സി രാധാകൃഷ്ണൻ ആരാണ് സി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക അതിന്റെ പുരസ്കാര തുക ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയാണ് രൂപയും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ വൈഷ്ണവം സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് സി രാധാകൃഷ്ണൻ ആർക്കാണ് സി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഘാതകൻ ഘാതകൻ എന്ന നോവലിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് ഘാതകൻ എന്ന നോവലിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഉത്തരം ഘാതകൻ ആരാണ് ആൻസർ അറിയുന്ന ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ കറക്റ്റ് ആണ് വിച്ചിൻ ആൻസർ എന്താണ് കെ ആർ മീരയാണ് കേട്ടോ കെ ആർ മീര എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ഘാതകൻ ഘാതകൻ എന്ന നോവലിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് കെ ആർ മീരയാണ് കെ ആർ മീരയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ അതുകൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം എന്താണ് അസാസിൻ എന്താണ് അസാസിൻ അസാസിൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ എന്നുള്ളത് കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഘാതകൻ ഘാതകൻ എന്ന നോവലിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കുക കെ ആർ മീര സോറി കെ ആർ മീര എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് രാജ്യത്തിനായി വീരമൃത്യു വരിച്ചവരെ ആദരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ക്യാമ്പയിൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം രാജ്യത്തിനായി വീരമൃത്യു വരിച്ചവരെ ആദരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആരംഭിച്ച പുതിയ ക്യാമ്പയിൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഉത്തരം ഉത്തരം എന്താണ് എല്ലാവരും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ മാക്സിമം അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുറെ ദിവസങ്ങൾ പോകും നമുക്ക് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഹെൽത്ത് വളരെ ഹെൽത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ദേ ചുമ വന്നിട്ട് കുറെ ദിവസങ്ങളായി മാറുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ സോറി നിങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം സോറി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് രാജ്യത്തിനായി വീരമൃത്യു വരിച്ചവരെ ആദരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആ
എന്താണ് ഏത് വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന് സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്ന മെമ്മറീസ് നെവർ ഡൈ എന്ന പുസ്തകമാണ് അമിത് ഷാ പ്രകാശനം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഉത്തരം ഉത്തരം എന്താണ് ഉത്തരം അറിയുന്ന ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് ഉത്തരം എന്താണ് ഏത് വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന് സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്ന മെമ്മറീസ് നെവർ ഡൈ എന്ന പുസ്തകമാണ് അമിത് ഷാ പ്രകാശനം ചെയ്തത് എന്താണ് ആൻസർ പറയട്ടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഏതാണ് പുസ്തകം ഏതാണ് മെമ്മറീസ് നെവർ ഡൈ മെമ്മറീസ് നെവർ ഡൈ എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് അപ്പൊ ഏത് വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന് സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്ന മെമ്മറീസ് നെവർ ഡൈ എന്ന പുസ്തകമാണ് അമിത് ഷാ അമിത് ഷാ പ്രകാശനം ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മെമ്മറീസ് നെവർ ഡൈ ഓർത്തിരിക്കുക എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ആരാണ് പ്രകാശനം ചെയ്ത് അമിത് ഷാ ആണ് അമിത് ഷാ ആണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ അത് ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ പി ജെ എം നസീമ മരക്കാറും ശാസ്ത്രജ്ഞനായ വൈ എസ് രാജനും ചേർന്നാണ് പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് എ പി ജെ എം നസീമ മരക്കാറും ശാസ്ത്രജ്ഞനായ വൈ എസ് രാജനും ചേർന്നാണ് പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ പുസ്തകം ഏതാണ് മെമ്മറീസ് നെവർ ഡൈ അപ്പൊ ആരുടെ ജീവിതത്തിന് സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ആമസോൺ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഏത് തടാകത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആമസോൺ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഏത് തടാകത്തിലാണ് ഏത് തടാകത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഉത്തരം ഏത് തടാകത്തിലാണ് ഉത്തരം അറിയോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് അല്ലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോർ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഓപ്ഷൻസ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ ഏതാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ പറയട്ടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദാൽ തടാകം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആമസോൺ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോർ ആമസോൺ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഏത് തടാകത്തിലാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏതാണ് ദാൽ ആ കറക്റ്റ് ആണ് വിജിൻ ദാൽ തടാകം ദാൽ തടാകം അപ്പൊ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോർ ആമസോൺ ആമസോൺ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഏത് ഏത് തടാകത്തിലാണ് ദാൽ തടാകത്തിലാണ് ദാൽ തടാകത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കാശ്മീരിലെ ശ്രീനഗറിലെ ദാൽ തടാകത്തിൽ ആമസോൺ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച കമ്പനിയുടെ ഐ ഹാവ് സ്പേസ് ഡെലിവറി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോർ എന്നുള്ളതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ കാശ്മീരിലെ ശ്രീനഗറിലെ ദാൽ തടാകത്തിൽ ആമസോൺ ഇന്ത്യ ആമസോൺ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച കമ്പനിയുടെ ഐ ഹാവ് സ്പേസ് ഡെലിവറി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോർ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് താൽ തടാകത്തിലാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആമസോണിന്റെ ആണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നാണ് പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഉത്തരം പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നാണ് ആൻസർ പറയട്ടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മുപ്പത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മുപ്പത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മുപ്പതിനാണ് പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മുപ്പതിനാണ് പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മുപ്പത് ഡേറ്റ് മാർക്ക് കരുത് കേട്ടോ പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മുപ്പത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മുപ്പതിന് സിംഗപ്പൂരിന്റെ ഡി എസ് എസ് എ ആർ ഉപഗ്രഹം ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിജയകരമായി
മൗണ്ട് എൽബ്രൂസ് എൽബ്രൂസ് പർവ്വതം കീഴടക്കിയ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണ് ആരാണ് അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ ആരാണ് അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് അരക്ഷിത അവസ്ഥയിലായ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് എന്താണ് ചോദ്യം അരക്ഷിത അവസ്ഥയിലായ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഉത്തരം ഉത്തരം എന്താണ് ഉത്തരം എന്താണ് ഉത്തരം ഓർത്തിരിക്കുക മിഷൻ വാത്സല്യ എന്താണ് മിഷൻ വാത്സല്യ അപ്പൊ ഈ ചൈൽഡ് ലൈൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് മിഷൻ വാത്സല്യയുടെ കീഴിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് മിഷൻ വാത്സല്യാണ് അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലായ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പുനരധിവാസത്തിനു വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സോറി ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മിഷൻ വാത്സല്യ മിഷൻ വാത്സല്യ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കണം എന്താണ് വനിതാ ശിശു വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചൈൽഡ് ലൈൻ പൂർണ്ണമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മിഷൻ വാത്സല്യയിലേക്ക് മാറുന്നു ആ ഒരു ഫാക്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം എന്താണ് വനിതാ ശിശു വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചൈൽഡ് ലൈൻ പൂർണ്ണമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മിഷൻ വാത്സല്യയിലേക്ക് മാറുന്നു ഇപ്പൊ ചൈൽഡ് ലൈൻ നമ്പർ എന്തായിരുന്നു പത്ത് ഒൻപത് സോറി പത്ത് ഒൻപത് എട്ട് അല്ലെ ചൈൽഡ് ലൈൻ നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു പത്ത് ഒൻപത് എട്ടാണ് ചൈൽഡ് ലൈൻ നമ്പർ സ്വന്തം വീട് നരക തുല്യമായി മാറുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ശ്രദ്ധയും കരുതൽ കരുതൽ നൽകി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരികയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ വനിതാ ശിശു വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു ചൈൽഡ് ലൈൻ അത് പൂർണ്ണമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലെ മിഷൻ വാത്സല്യ മാർക്കരുത് കേട്ടോ മിഷൻ വാത്സല്യ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക മിഷൻ വാത്സല്യയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത് ലോകമാന്യ തിലക് ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആര് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓൾറെഡി എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനിയും ചോദിക്കാം അപ്പൊ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആർക്കാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത് അല്ലെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത് ലോകമാന്യ തിലക് ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് ആരാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത് ലോകമാന്യ തിലക് ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആര് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഉത്തരം ആ വെരി ഗുഡ് കറക്റ്റ് ആണ് വിജിൻ ആൻസർ എന്താണ് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് കേട്ടോ നരേന്ദ്രമോദി ഓൾറെഡി എക്സാമിന് ചോദിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത് ലോകമാന്യ തിലക് ലോകമാന്യ തിലക് ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം മറക്കരുത് നരേന്ദ്രമോദി നരേന്ദ്ര അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കണക്റ്റഡ് ഫാക്ട്സ് കൂടെ കുറച്ചൊന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് തിലക് സ്മാരക മന്ദിര ട്രസ്റ്റ് ആണ് ലോകമാന്യ തിലക് ദേശീയ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ആരാണ് നൽകുന്നത് തിലക് സ്മാരക മന്ദിര ട്രസ്റ്റ് തിലക് സ്മാരക മന്ദിര ട്രസ്റ്റ് ആണ് ലോകമാന്യ തിലക് ദേശീയ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ലോകമാന്യ പദവി ലഭിച്ച ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഏത് വർഷത്തിലാണ് ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിതമാവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിതമായത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വികസനത്തിനും ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തവർക്കാണ് അവാർഡ് നൽകുന്നത് ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെ ചരമ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുന്നത് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ അന്തരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് അപ്പൊ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റ് എന്ന സ്ഥാപിതമായി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് തിലക് സ്മാരക മന്ദിര ട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് തിലക് സ്മാരക മന്ദിർ ട്രസ്റ്റ് ആണ് പുരസ്കാരം നൽകുന്ന ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഇത് ലഭിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിക്കാണ് കേട്ടോ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത് ലോകമാന്യ തിലക് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്കാണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പുതുക്കിയ
ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി ഏതാണ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഉത്തരം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി ഏതാണ് ഏതാണ് ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ പറയട്ടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഭാരത് നെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് ഉത്തരം ഭാരത് നെറ്റ് ഭാരത് നെറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഭാരത് നെറ്റ് ഏതാണ് ഭാരത് നെറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആണ് വിജിൻ അടുത്ത ചോദ്യം പറമ്പിക്കുളം പറമ്പിക്കുളം കടുവ സങ്കേതത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്ന തവളകൾ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പറമ്പിക്കുളം പറമ്പിക്കുളം ഈ പറമ്പിക്കുളം എന്ന ആ ഒരു വാക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഏകദേശം അതിലെ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പറമ്പിക്കുളം കടുവ സങ്കേതത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്ന തവളകൾ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഉത്തരം എന്താണ് ആൻസർ എന്താണ് ഗസ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഗസ് ഉണ്ടോ ആൻസർ പറയട്ടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ചോല കറുമ്പി തവളകൾ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ചോല കറുമ്പി തവളകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗാലക്സി ഫ്രോഗ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പറമ്പി അല്ലെ പറമ്പി കറുമ്പി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പറമ്പി കറുമ്പി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ പറമ്പിക്കുളം പറമ്പിക്കുളം കടുവ സങ്കേതത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതാണ് ചോല കറുമ്പി തവളകൾ അല്ലെ ചോല കറുമ്പി തവളകൾ അപ്പൊ പറമ്പി കറുമ്പി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പദ്ധതി ഏതാണ് രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പദ്ധതി ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഉത്തരം ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് പറയൂ എന്താണ് ആ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു പേര് ഈ ഒരു പേരിനോട് സാമ്യമുള്ള പേരുകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ആ കറക്റ്റ് ആണ് സംഗീത ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അമൃത് ഭാരത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അമൃത് അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതി എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതി എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അമൃത് ഭാരത് അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതി എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആണ് വിജിൻ അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതി എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ ജപ്പാൻ ചൈന രാജ്യങ്ങളിൽ വീശിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ ജപ്പാൻ ചൈന രാജ്യങ്ങളിൽ വീശിയ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഉത്തരം ഉത്തരം എന്താണ് ആൻസർ പറയട്ടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഖാനൂൻ ആണ് കേട്ടോ ഖാനൂൻ ഖാനൂൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക തായ് ഭാഷയിൽ തായ് ഭാഷയിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചക്ക എന്നാണ് അർത്ഥം തായ് ഭാഷയിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചക്ക ചക്ക എന്നാണ് തായ് ഭാഷയിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ ജപ്പാൻ ചൈന രാജ്യങ്ങളിൽ വീശിയ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഖാനൂൻ മറക്കരുത് ഖാനൂൻ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചക്ക തായ് തായ് ഭാഷയിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചക്ക എന്നാണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ പരാതിപ്പെടാനായിട്ടുള്ള പോലീസ് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ എന്താണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ പരാതിപ്പെടാനുള്ള ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഉത്തരം എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് തരുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാനാണ് കേട്ടോ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉത്തരം കൺഫേം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ഇട്ടാൽ മതി ഓപ്ഷൻ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സോറി എന്താണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ പരാതിപ്പെടാനായുള്ള ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഏതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് കേട്ടോ എത്രയാണ് നൂറ്റി പന്
ആൻസർ പറയട്ടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എത്തോപ്പിയ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ എത്തോപ്പിയ എത്തോപ്പിയ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ആഭ്യന്തര കലാപം മൂലം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് എത്തോപ്പിയ ആണ് എത്തോപ്പിയ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്ന ഡാറ്റ് ന്യൂ ഫോർസൺ മലയാളത്തിൽ എൽ ഡി സി എൽ ഡി സിക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി സി ഉദ്യോഗ ബാച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് അവിടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് ലൈവ് ക്ലാസ് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസും അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബുക്കും ടെസ്റ്റ് സീരീസും എല്ലാം ഈ കോഴ്സിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കൂടാതെ ടീച്ചേഴ്സ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഡയറക്റ്റ്ലി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ആ ബാച്ചിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ കൂപ്പൺ കോഡ് അപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാം അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വൈ സിക്സ് സെവൻ സീറോ വൈ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എന്ന ഫാക്കൽറ്റി കൂടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ കണ്ടന്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ വേണം ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് വേണം എല്ലാം നമുക്ക് ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഫോൺ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് എന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഒരുപാട് എക്സാംസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും മലയാള മലയാളം ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് എക്സാംസും അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ആപ്പ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നോട്ടിൻ്റെ കാര്യം മറക്കരുത് നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ സിൻഷീം ഇസ് ഫ്രീ പി ഡി എം സിൻഷീം ഇസ് ഫ്രീ പി ഡി എഫ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ കാണാം അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസിൻ്റെ നോട്ട്സ് അവിടെ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട